вітаю! З вами Фронт.ua. Актуальні новини за день, що минув, дивіться за мить. До України їдуть протикорабельні ракети «Гарпун». За офіційною інформацією Пентагону, Данія посилить наші збройні сили цією грізною зброєю та наземними пусковими установками для неї. Відтак Україна зможе убезпечити узбережжя від можливих десантів і розблокувати морські експортні шляхи. Рамштайн-2 в дії. Окрім Данії, 20 країн запропонували нові пакети військової допомоги Україні в боротьбі з російськими загарбниками. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін після другої зустрічі контактної групи з оборони України, що відбулася в режимі відеоконференції. Зокрема, нам уже допомагають Італія, Данія, Греція, Норвегія, Польща та Чехія, яка передає ударні гелікоптери, танки і ракетні системи. Про значення цієї військово-політичної події та її можливі наслідки нам розповів воєнний експерт Петро Черник. Це дуже важливо для України, тому що це підсумково, кінцево і, на мій погляд, незворотньо усталює таке явище, яке називається антипутінська коаліція. Це свідчить про те, що українська проблематика і сучасна російсько-українська війна знаходиться на головних радарах світової геополітики, на головних політичних індикаторах передових держав. І по великому рахунку зараз Україна отримає величезну кількість не тільки озброєння, а і інших необхідних матеріалів для нашої спільної перемоги. Українські оборонці вже три місяці поспіль демонструють свою виняткову вправність у використанні західного озброєння. Зокрема, проти танкових ракетних комплексів, які масово почали надходити в Україну ще до 24 лютого. Як саме працюють американські джавеліни та британські інлоу на передовій, бачила наша кореспондент Валерія Кроченко. Вітаю, Валерія! Вітаю. Ну, як ми можемо вже спостерігати, після невдалих справ купити Київ, Росія всю свою техніку, власне, зігнала на схід України. Протистояти їй можна лише за допомогою активного застосування сучасної протитанкової зброї. Е, щоб зробити це застосування ще ефективнішим, наші воїни використовують тактику мобільних протитанкових груп. Знайти ворожі позиції, підібратися непоміченими, знищити техніку окупантів та швидко відійти. Головне завдання мобільних протитанкових груп, які працюють на всіх напрямках фронту. Швидке переміщення забезпечує не лише успішне виконання завдання, але й збереження життя. Ну, після того, як ти відпрацьовуєш, вже всі розуміють, де ти. Тут тільки залишається швидко-швидко виходить. У протистоянні з ворожою броньованою технікою мобільним групам допомагають протитанкові комплекси «Джавелін». Після наведення на ціль і пострілу політ ракети не потрібно коригувати і можна одразу змінювати позицію. Зробивши постріл, ти можеш просто знімати ракету, ставити іншу в цей момент і захоплювати іншу ціль. У парі з джавелінами військові використовують легкі протитанкові комплекси НЛО. Ситуація постійно змінюється, і якщо дистанція застосування джавеліна вимірюється кілометрами, на відстані в кількасот метрів доцільніше використовувати дешевші НЛО. Не сидять без діла і оператори вітчизняних ПТРК. Стугна П не настільки мобільна, зате значно далекобійніше за іноземні аналоги. Саме з нею українські воїни знищили днями на Донеччині два російські танки поспіль. Противник прятався, маскувався. Бо якщо б він не двигався, ми б його не замітили. Однак найменші рухи ворожої техніки одразу зафіксували пильні спостерігачі. Давай, погнали, з Богом. Одразу по тому виявили і другу ціль. Поступає команда, що є ще вихода. Ну, почали другу ціль шукати. За посадкою було виявлено другого танка. Його спіткала та сама доля. Загалом, за підрахунками видання Forbes, за три місяці широкомасштабної війни Росія втратила в Україні техніки на 13 мільярдів доларів. В боротьбу вступили дрони Камікадзе. Українські оператори-безпілотників розвинули навички з володіння ще одним видом новітнього озброєння. Сучасний безпілотник «Камікадзе», оснащений потужною вибухівкою, влетів просто в танк, завдавши противнику непоправних втрат. Увесь процес знищення противника зняла камера, розташована на дроні-убивці. Ще більше новітньої зброї. Україна все ж таки отримує 105-мм гаубиці Л-118. Про це свідчить рішення Нової Зеландії відправити 30 інструкторів до Європи, які будуть навчати українських артилеристів. 
105-мм лайтган, попри менший калібр, має більшу дальність у порівнянні із 122-мм Д-30 та САУ «Гвоздика» радянського зразка, який активно використовує ворог. З вами був Фронт-ЮЕЙ. Дякуємо захисникам і слава Україні!